Hai ketemu lagi ya jadi ternyata pada saat merekam tadi uh, apa hmm, screennya tidak saya buka jadi ini makanya ini saya rekam lagi supaya um, supaya bisa terekam ya supaya bisa dipelajari di rumah nah tadi itu yang belum masuk itu adalah uh, safety sign safety sign uh, Safety sign itu e, nama lainnya adalah rambu K3 di mana e, kegunaannya safety sign adalah mengingatkan pekerja dari potensi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya yang terjadi di area kerja. Jadi kita memang harus saling mengingatkan ya. Jadi diingatkannya bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui gambar safety sign tadi ya. Kemudian memberi petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan darurat. Nah, nanti di perusahaan-perusahaan itu biasanya memang sudah ditentukan di tempat ini nanti ada peralatan-peralatan darurat. Misalnya, eh, apa namanya itu, adanya tabung apar gitu ya, apar alat, alat pemadam api ringan atau enggak selang selang yang nanti digunakan bila terjadi kebakaran jadi tempatnya itu memang strategis gitu taruh ya kemudian membantu pekerja atau penghuni gedung lainnya saat proses evakuasi dalam keadaan darurat nah biasanya nanti ke dalam keadaan darurat di suatu gedung itu pasti ada yang tulisannya exit-exit, nah itu bagian dari safety sign oke okay, kita masuk oh ada lagi satu bahwa point plus Kat, uh, pada saat audit K3 membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO, OHAS dan lain-lain jadi di perusahaan itu seperti yang tadi ada saya cerita bahwa ada perusahaan perusahaan itu targetnya adalah zero accident gitu ya nah terus nanti salah satu referensinya adalah dengan adanya tersedianya safe, tersedianya safety sign yang ada di perusahaan kemudian dinilai sesuai dengan kriteria-kriteria penilai gitu ya untuk mendapatkan sertifikasi nah kalau itu sudah sesuai maka perusahaan akan mendapatkan sertifikasi ISO yang hubungannya dengan K3 K3 perusahaan dan itu tentu akan karena K3 ini memang sangat dibutuhkan untuk perusahaan ya sebagai apa ya yang paling utama ketiga itu memang harus diterapkan dan itu memang harus konsisten dinilai harus tetap selalu ada gitu ya. Nah kita masuk uh, apa sih yang termasuk dalam safe design atau rambu-rambu rambu-rambu uh, ketiga. Uh, kita kan kalau jalan ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada hazard simbol, simbol-simbol peringatan gitu ya. Kemudian ada rambu atau tanda APD, kemudian ada papan keterangan, ada MSDS Material Safety Data Sheet yang terdiri atas ini ya. Oke. Nah, kita masuk ke warna warna rambu K3. Nah, kalau kita perhatikan, nah coba nanti diperhatikan ya, lihat di sekelilingmu, kalau misalnya masuk ke perusahaan, bengkel, atau ke sekolah kita lah nanti ya. Lihat uh, rambu k nya yang ada di situ. Uh, di sini kita membahas tentang warna. Nah, warna yang pertama adalah warna merah. Warna merah itu mengidentifikasi, mengidentifikasi kan bahwa uh, bahaya atau danger fire atau kebakaran atau stop nah paling sering digunakan untuk identifikasi bahan kimia cair mudah terbakar emergency stop dan alat pemadam kebakaran gitu ya iya kan nah, alat pemadam kebakaran bahkan mobilnya pun warna merah nah kemudian warna merah nah ini contohnya ini nah ini ini ya yang merah ini tadi danger <tuh> Kemudian di sini ada sign ada gambar. Ini namanya piktogram. Kemudian di sini ada tulisan. Nah, kemudian setelah warna merah ada warna oranye yang menunjukkan per, uh, peringatan warning atau awas gitu ya. Nah, ini simbolnya contohnya gitu. 
di sini ada warning yang warnanya oranye kemudian di sini ada tulisan karena nanti juga ada dibahas dia punya bentuk bentuk simbol bentuk dari safety sign tuh ada nanti di bawah nah kemudian ini mesin potong ini ya nah di, diperingatkan bahwa ini berbahaya bisa terjadi e, kalau tidak kalau tidak hati-hati bisa jadi terjadi kecelakaan seperti ini ya tangannya terpotong gitu kemudian warna yang ketiga adalah kuning menunjukkan caution atau waspada digunakan untuk menunjukkan situasi bahaya seperti tersandung terpleset terjatuh dan seterusnya nah di sini gambar yang ditunjukkan ini caution ini warna kuning tadi warna kuning kan oke okay. ini warna kuning trip hazard ya peringatan pada saat jalan hati-hati pada langkahmu ini tersandung atau terpleset gitu ya ini mengingatkan dari gambar saja pasti udah paham ini nah kemudian yang keempat adalah warna hijau menandakan bahwa emergency atau safety digunakan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan penyimpanan peralatan keselamatan MSDS dan peralatan K3 serta instruksi-instruksi umum yang berhubungan dengan praktek kerja yang aman. Nah, ini yang sering kita lihat nih exit. Exit itu artinya apa? Keluar. Bisa sih keluar menuju tangga gitu ya. Kemudian ada warna biru. Biru itu menunjukkan notice, notice apa notice? Atau mau perhatian. Jadi safety sign-nya ini kalau dia ada warna biru ini harus diperhatikan ya dimohon perhatiannya gitu ya digunakan untuk menunjukkan ide instruksi atau tindakan eh, instruksi tindakan atau informasi keselamatan bukan bahaya tapi ya seperti penggunaan APD atau kebijakan perusahaan jadi ini di perusahaan ini ceritanya kalau ada warna biru ini harus diperhatikan bahwa di area perusahaan itu harus menggunakan uh, sarung tangan ya glove must be worn at all time nah harus dipakai terus tuh pelindung tangannya nah ini tabelnya ada warna ada arti nanti dipelajari kemudian nah kita masuk pada bentuk dan simbol bentuk dan simbol aduh sebentar ya Oke, okay. bentuk dan simbol di sini yang pertama adalah triangle. Ah, ada, kok salah pencet? Ya, triangle, bentuknya segitiga begini, segitiga atau dia bilang diamond shape, bentuk permata begitu ya. Nah, digunakan untuk menunjukkan bahaya rambu jadi kalau kamu lihat ada rambu-rambu safety terus ada segitiga begini ini menunjukkan bahaya ada bahaya gitu ya rambu dengan bentuk triangle ini dirancang dengan piktogram warna hitam ini hitam piktogramnya gambar yang di dalam ini warna dasarnya kuning atau oranye oranye kemudian ada garis tepi berwarna hitam nah di sini tambahkan tulis ditulis di sini artinya kalau ini berarti materialnya ada mudah terbakar jauhkan dari api terus apa lagi sprinkle nih apa sprinkling fire dan, dan temperatur panasnya ya biasanya untuk bahaya kimia ya bahan-bahan kimia yang mudah terbakar ini dipasang di sini pasang uh, rambu uh, rambu k tiga yang seperti ini kemudian Uh, yang kedua round shape round shape ini digunakan untuk mandatory sign seperti ini yang berisi instruksi keselamatan yang wajib dipatuhi warna biru ini ya wajib dipatuhi nah kita akan bicara bentuk saja nih bentuknya seperti round shape bundar begini nah, harus dipatuhi seperti penggunaan APD rambu dengan bentuk lingkaran ini dirancang dengan piktogram berwarna putih ini ya ini ceritanya orang berada di suatu ketinggian terus di sini ada angka nah, itu warna putih, warna putih kemudian warna dasarnya biru 
Nah, dibutuhkan uh, body harness ketika kamu berada di ketinggian lebih dari 